காலிஃப்ளவர் வச்சு எதனா ஸ்டார்டர் பண்ணணும்னா கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோபி மஞ்சூரியன் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் கேஎஃப்சி ஃப்ரைட் சிக்கன் ஸ்டைலில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஜிடேரியன் ஸ்டார்டர் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அது பாசிபிளாக இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மேக்னடைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கேஎஃப்சி ஸ்டைல் ஃப்ரைட் காலிஃப்ளவர் ஆர் கிறிஸ்பி காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக ரொம்ப இனோவேட்டிவ் அண்ட் டேஸ்டியாக செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக யாரும் வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க இது என்னோடய ஓன் ரெசிபி அப்சல்யூட்லி டெலிஷியஸ் இதோட டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் இது செய்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி ஒரே ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி யூனிக் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம மேங்கோடஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த டிஷ் எப்படி செஞ்சிடலாம்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன பீஸை எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ நான் ஒரு பேனில் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃபுல் பாயில் ஆக வேண்டாம் நமக்கு ஒரு ஹாஃப் குக் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் குக்காக இருந்தால் போதும் இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவரை செப்பரேட்டாக ஒரு பெரிய போல் இல்லை பிளேட்டில் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ தான் இந்த சூடாக ஆறும் மீன் வாயில் நம்ம இதுக்கு தேவையான பேட்டரும் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு மிக்சிங் போலில் கால் கப்பு கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ரெட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு டீஸ்பூன் கர்டு இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் இன்றைக்கி உப்பு காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நான் இல்லை ரெண்டு டீஸ்பூன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா சேர்க்க போகிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இது ஃப்ரைட் சிக்கன் ஸ்டைல் ரெசிபின்றதுனால நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் அப்படியே செம்மையாக என்ஹான்ஸ் ஆகும் நீங்கள் பியோர் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் காரமும் எக்ஸாக்டாக போட்டு நீங்கள் ஸ்பைசி லெவலில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு சின்ன சைஸ் லெமனை ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லம்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு இந்த அளவு இருக்கணும் இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்க்க போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேட்டர் இந்த காலிஃப்ளவரில் நல்லா கோட் ஆகணும் நல்லா எல்லா பீஸ்லேயும் கோட் ஆகிற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மீன் வாயில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டை ரிவீல் பண்ணுற டைம் வந்துருச்சு நான் கொஞ்சமாக ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர் எடுத்து இந்த ஓட்ஸில் போட்டு டிப் பண்ண போகிறோம் இந்த ஓட்ஸ் தான் நம்மளோட காலிஃப்ளவருக்கு கிறிஸ்பி ஆட்ரு கோட்டிங் கொடுக்க போகுது நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அண்ட் இதோட லுக்ஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு சின்ன டிப் தான் ஆனால் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால உங்களோட டேஸ்ட் அப்படியே டபுளாக என்ஹான்ஸ் ஆகும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த டிஷ் நான் இதுக்கு பிளெயின் ஓட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் மொத்தமாக எல்லா காலிஃப்ளவரையும் கோட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டென் ருபீஸ் பேக்கெட் ஓட்ஸ் ரெண்டு தேவைப்பட்டுச்சு இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம அவுட்டர் கூட்டிங்கில் ஓட்ஸ் இருக்கிறதுனால எண்ணெயோட கலர் சேஞ்ச் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது ரொம்ப எண்ணெய் பிடிக்காது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான ஆயிலே போட்டுக்கோங்க நீங்கள் எல்லா காலிஃப்ளவர் பீசஸையும் போட்டுட்டு உடனே திருப்பக்கூடாது அப்படி திருப்புறதுனால தான் நமக்கு கோட்டிங் பிரிஞ்சிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் நல்லா செட் ஆகிட்ட பிறகு இப்போ நீங்கள் திருப்பி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கோட்டிங் கொஞ்சம் கூட பிரியாது இப்போ எல்லா சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிறேன் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல செம்ம கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும்